ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குவின் பி பேரடைஸ் தமிழ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போல்லாம் கொசு பிரச்சனை ரொம்பவே ஜாஸ்தி ஆகிக்கிட்டே இருக்குது கொசு கடியினால் டெங்கு மலேரியா சிக்கன் குனியா ஸ்வைன் ஃப்ளூ இந்த மாதிரி நோய்கள் எல்லாம் பரவுது அப்படின்னு நம்ம நியூஸ்லலாம் கேள்விப்படும் போது நம்மளுக்கு ரொம்பவே டென்ஷனாக இருக்குது நம்ம ஃபேமிலியை நம்ம வீட்டில் இருக்கிற சின்ன பசங்களை கொசு கடியிலேருந்து எப்படி பாதுகாக்கிறது அப்படின்னு நம்மெல்லாம் யோசிக்கிறோம் நிறைய விதமான மெத்தட்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணுறோம் கெமிக்கல் பேஸ்டு ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் வீட்டில் புக போட்டு கொசுவை ஒழிக்கிறோம் இதெல்லாம் எல்லாருக்குமே சூட் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லை இதெல்லாம் வந்து நிறைய பேத்துக்கு அலர்ஜியை உண்டாக்கிறது குழந்தைங்களுக்கு எப்போ பார்த்தாலும் சளி நெஞ்சு சளி வீசிங் ஆஸ்துமா இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாம் கூட இதனால் வந்துடுது ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து புகை போடாமல் எந்த விதமான கெமிக்கலும் யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம வீட்டில் சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் பண்ணி நம்ம வீட்டை கொசு இல்லாத வீடாக எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படின்னு கொஞ்சம் டிப்ஸ் வந்து உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் அது மட்டும் இல்லை நம்ம வெளியில் போகும்போது ஆஃபீஸ் போகிறோம் குழந்தைங்கள ஸ்கூலுக்கு அனுப்புகிறோம் அந்த மாதிரி இடங்கள்லையும் நம்மளை கொசு கடிக்காமல் நம்ம எப்படி பாதுகாத்துக்கிறது அப்படின்னு கொஞ்சம் டிப்ஸ் வந்து உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் இது எல்லாமே நான் எங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற டிப்ஸ் தான் ரொம்ப எஃபெக்டிவான மெத்தட்ஸும் கூட ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸ் பார்க்குறது உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம வீட்டுக்குள்ளே கொசுவை அட்ராக்ட் பண்ணுற விஷயம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணின ட்ரெஸ்ஸை வந்து இந்த மாதிரி ஹேங் பண்ணி வைக்கிறோம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கிற வேர்வை வாசத்துக்கு வெளியிலிருந்து கொசு அட்ராக்ட் ஆகி நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வரும் ஸோ நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண ட்ரெஸ்ஸை ரொம்ப நேரம் இப்படி ஹேங்கரில் மாட்டி வைக்கிறது ஒரு இடத்துல டம்ப் பண்ணி வைக்கிறது இல்லை ஒரு சேர் கிடச்சா நம்ம விட மாட்டோம் நிறைய ட்ரெஸ்ஸை வந்து அது மேலே போட்டு வச்சிருவோம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு தவிர்க்கணும் இப்போ நீங்கள் ஒரு முறை யூஸ் பண்ண ட்ரெஸ்ஸை திருப்பி யூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா நீங்க வெயில வளர்த்திட்டு அதை மடிச்சு நீங்க வந்து கபோர்டில் வைக்கிறது தான் வந்து நல்லது அப்படி இல்லைன்னா லாண்ட்ரி பாஸ்கெட்ல போட்டு கவர் பண்ணி வைங்க இதை ஓபனா விடுறதால நிறைய கொசுக்கள் வந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ள வரும் பகல்ல இந்த துணிகளுக்குள்ள ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு நைட்டு வெளியில வந்து நம்ம காதல சங்கீதம் பாடுறது நம்மளை கடிச்சு வைக்கிறது இந்த வேலையெல்லாம் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த துணிகளை டம்ப் பண்றத ஸ்டாப் பண்ணீங்கனாலே கொசு வர்றது கம்மியாகும் அடுத்த டிப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டிலலாம் கொசு வராமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு ஆறு ஆறரை மணிக்கே வந்து ஜன்னல் கதவெல்லாம் சாத்தி வைப்போம் இல்லைங்களா இதை வந்து நம்ம ஒரு அஞ்சரை மணிக்கே சாத்தினோம் அப்படின்னா கொசு வர்றது ரொம்பவே கம்மியாகும் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அஞ்சரை மணிக்கே ஒவ்வொரு கொசுவாக வர ஆரம்பிக்கும் ஆறு ஆறரைக்கு தான் நிறையா கொசு வர்றதை நம்ம பார்க்க முடியும் நீங்கள் அஞ்சரை மணிக்கே சாத்திட்டீங்க அப்படின்னா கொசு உள்ளே வர்றதை நம்ம ரொம்பவே கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் நம்ம நிறைய பேர் வீட்டில் ஜன்னல்லாம் இந்த மாதிரி கொசு வலை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம் பார்த்தீங்களா அது வந்து நாலு அடைவில் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது க்ளீன் பண்ணும்போது அதில் இருக்கிற ஹோல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அது வழியாகவும் வந்து கொசுக்கள் வந்து உள்ளே வந்துடும் ஸோ அதை ஒரு முறை நம்ம செக் பண்ணிவிட்டு அப்படி ஏதாவது ஹோல் இருந்தது அப்படின்னா இந்த மாதிரி தனியாக நம்ம கொசுவலை வாங்கி சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி ஃபெவிகால் போட்டு ஒட்டிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து கொசு உள்ளே வர்றதை வந்து நல்லாவே கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் என்ன தான் நம்ம கொசு வலையெல்லாம் வந்து போட்டு வச்சாலுமே கதவு நம்ம திறந்துட்டு வீட்டுக்குள்ளே வந்துட்டு போகும்போது கண்டிப்பாக கொசுக்கள் வந்து வந்துடும் அது மட்டும் இல்லை நம்ம எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் வழியாக கூட கொசுக்கள் வந்து வீட்டுக்குள்ளே வரும் ஸோ அந்த மாதிரி கதவு வழியாக உள்ளே வர கொசு வீட்டுக்குள்ளே ஏற்கனவே இருக்கிற கொசுவை எல்லாம் ஒழிக்கிறதுக்காக நான் வந்து கெமிக்கல் பேஸ்டு மெத்தட்ஸ் எதுவுமே யூஸ் பண்ணுறதில்ல நான் ரீசெண்டாக இந்த ஜி ட்ராப் அப்படிங்கிற மெஷினை வந்து யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன் இது ரொம்பவே எஃபெக்டிவாக இருக்குது சரி உங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணால் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமே அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் நான் வந்து பெங்களூரில் இருக்கேன் ஸோ பெங்களூரில் எங்கள் வீட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்காக ரெண்டு மெஷின் வாங்கியிருந்தேன் அதே மாதிரி கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற எங்கள் அம்மா வீட்லேயும் கொசு ப்ராப்ளம் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ அங்கே யூஸ் பண்ணுறதுக்காக ரெண்டு மெஷின் வாங்கியிருந்தோம் ஸோ இந்த மிஷின் எல்லாம் ஒரு நைட்டு ஃபுல்லாக ஓடி எவ்வளோ கொசு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு நான் இந்த வீடியோவில் காட்டுறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த மிஷின் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துடலாம்
உள்ள தள்ளுனா கீழே இருக்கிற கப்பில் வந்து கலெக்ட் ஆகிக்கும் ஸோ உள்ளே அப்படி கலெக்ட் ஆன கொசு வந்து மேலே வராமல் இருக்கிறதுக்கு வேண்டி இப்படி ஒரு ஃபில்டர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கீழே இந்த கப்பில் வந்து கொசு எல்லாமே கலெக்ட் ஆகிக்கும் ஸோ ஒரு நாள் ஃபுல்லாக அந்த ஃபேன் காற்றுல அந்த கொசு உள்ளே இருக்கும்போது வந்து இறந்து போயிடுது ஸோ இதை வந்து நான் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணி காட்டுறேன் நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா ஒரு மிஷினை வந்து பெட்ரூமில் இப்படி ஹேங் பண்ணி விட்டுட்டோம் தரையை விட கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மூணு அடி உயரத்தில் இருக்கிற மாதிரி ஹேங் பண்ணி விட்டுட்டோம் நம்ம வந்து இதை நைட்டு ஃபுல்லாக ஓட விட்டுறணும் நடுவில் திறந்தோம் அப்படின்னா உயிரோடு இருக்கிற கொசு எல்லாம் வந்து பறக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த மிஷினை நைட்டு ஆஃப் பண்ணாதீங்க இன் பிட்வீன் ஃபுல் நைட்டு ஓடிட்டும் இன்னொரு மிஷினை வந்து எங்கள் கிச்சன் யூட்டிலிட்டியில் வச்சுருந்தேன் நான் எப்போயுமே அங்கே கொஞ்சம் கொசு ஜாஸ்தியாக இருக்குதுன்னு சொல்லி அந்த இடத்துல ஆன் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இப்போ நைட்டு ஃபுல்லாக ஓடினதுக்கப்புறம் எவ்வளோ கொசு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் பெட்ரூமில் வச்சுருந்ததில் ரெண்டு மூணு கொசு மாட்டியிருந்தது யூட்டிலிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ கொசு மாட்டியிருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மிஷின் வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாக வேலை செய்யுது ஸோ இந்த வீடியோவில் இன்க்ளூட் பண்ணுறதுக்காக நான் எங்கள் அப்பாவை வந்து ஒரு கிளிப்பிங் அனுப்ப சொல்லியிருந்தேன் ஏன்னா பெங்களூரை விட கோயம்புத்தூரில் கொசு பிரச்சனை ரொம்ப ஜாஸ்தியாகவே இருக்குது அதனால் நான் அனுப்ப சொல்லியிருந்தேன் எங்கள் அப்பா அனுப்பிச்சிருக்காரு அதே மாதிரி அவரும் ரெண்டு இடத்துல ரெண்டு மிஷின் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தார் ஒரு மிஷினில் பாருங்கள் ஈசல் மாதிரி ஒரு பூச்சி கூட மாட்டியிருக்குது கொஞ்சம் கொசுக்கள் மாட்டியிருக்கு இன்னொரு மிஷினில் வந்து நல்லாவே கொசுக்கள் மாட்டியிருக்கு ஸோ இந்த ஒரு மிஷினோட ரேட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் இதை வந்து நம்ம மூணு வருஷம் வரைக்கும் பயன்படுத்திக்கலாம் இதை வந்து நான் எங்கே வாங்கினேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஓகே ஆஃபர்ஸ் டாட் இன் அப்படிங்கிற வெப்சைட்லேருந்து நான் வாங்கினேன் இது வந்து ஜிமார்க் அப்ளையன்சஸ்னு சென்னை பா டி நகர் பாண்டி பஜாரில் இருக்கிற ஷாப்பில் வந்து இந்த மிஷின் வந்து சேல் பண்ணுறாங்க நம்ம ஃபோன் வழியாகவும் ஆர்டர் கொடுக்கலாம் அவங்க வெப்சைட் வழியாகவும் நம்ம ஆர்டர் கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த ஷாப்போட டீட்டெயில்ஸு ஃபோன் நம்பரு வெப்சைட் அட்ரெஸ்ஸு எல்லாமே வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் வந்து ஆர்டர் பண்ணி வாங்குங்க செகண்ட் விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து வீட்டில் செடி வளர்க்குறோம் இல்லைங்களா பால்கனியில் செடி வச்சுருப்போம் மொட்டை மாடியில் நம்ம வீட்டை சுற்றி வந்து செடி வச்சுருப்போம் அந்த இடங்கள்லாம் தண்ணி தேங்கி இருக்காமல் நம்ம பார்த்துக்கணும் இப்போ பால்கனியில் நம்ம செடி வைக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த தொட்டிக்கு கீழே இந்த மாதிரி பிளேட் வச்சுருப்போம் இல்லைங்களா அந்த பிளேட்டில் வந்து தண்ணி தேங்கி நிற்காமல் நம்ம பார்த்துக்கணும் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் தண்ணியில் தான் வந்து கொசு முட்டை போட்டு பெருகும் அப்படின்னு ஸோ நம்மளே வந்து கொசுக்கு ஒரு இடத்த ஏற்படுத்தி கொடுத்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி நம்ம வீட்டில் இன்டோர் பிளான்ஸ் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னாலும் அந்த தண்ணியும் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு முறை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது நல்லது அப்போ வந்து கொசு வராமல் நம்ம தவிர்க்கலாம் சரி பசங்களை டெய்லி ஸ்கூலுக்கு அனுப்புகிறோம் நம்ம ஆஃபீஸ் போகிறோம் இந்த டெங்கு கொசு எல்லாம் பகல் நேரத்தில் தான் கடிக்குது மூணு அடி தூரத்துக்கு மேலே பறக்காது இந்த மாதிரி பலவிதமான விஷயங்கள் வந்து நம்ம கேள்விப்படுறோம் உண்மையோ பொய்யோ நம்மளை நம்ம தான் பாதுகாத்துக்கணும் ஸோ நம்ம வந்து இந்த ஓடோ மாசு அந்த மாதிரி கெமிக்கல் எல்லாம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணாமல் நம்மளே எப்படி ஒரு நேச்சுரல் மஸ்கிட்டோ ரிப்பலன் தயார் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு ஐம்பது எம்எல் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து பத்து சொட்டு யூக்கலிப்டஸ் ஆயில் நீலகிரி தைலம்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து பத்து சொட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி லெமன் கிராஸ் ஆயில் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கடையிலலாம் கிடைக்கும் அதுவும் ஒரு பத்து சொட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஐம்பது எம்எல்க்கு இது பத்து சொட்டு அது பத்து சொட்டு இதுக்கு மேலே ஆட் பண்ணாதீங்க வாசனை ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிரும் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னர்லேயோ பாட்டில்லையோ வந்து ஊற்றி வச்சுக்கோங்க இதை வந்து சும்மா ஒரு ரெண்டு மூணு ட்ராப்பு நம்ம ஸ்கின்னில் நல்லா தேய்ச்சிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த வாசத்துக்கு நம்மளை கொசு கடிக்காது ஸோ நாங்கள் வந்து குழந்தைங்களை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பும்போது காலில் கையிலலாம் வந்து இதை அப்ளை பண்ணி தான் அனுப்புகிறோம் இதனால் எந்த சைடு எஃபெக்ட்டும் வர்றதில்லை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ மறக்காமல் டெய்லியும் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பும்போது இதை தேய்ச்சி அனுப்புங்க ரொம்பவே எஃபெக்டிவாக இருக்குது இந்த யூக்கலிப்ட சாயில் இந்த லெமன் கிராஸ் ஆயில் எல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு ஆன்லைன்லேயே அவைலபிளாக இருக்கு அதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட நீங்கள் ரெஃபர் பண்